uh, we're going to start this session with a story. Uh, it's very difficult to discuss either Sangam literature, uh, any of the writings of that period, and Carnatic music without mentioning one name. There's only one name that connects the two themes that seem to be very disparate, and that's Uve Swaminatha Iyer. Uve Swaminatha Iyer's work is not only with regard to collecting all the Wallach is writing so many articles, collecting, writing compilations, uh, the Silapati Garam, the Pattapate, all that, not only that, but he's also written a lot on Carnatic music. His own biography called Yen Saritram, then Sangeetha Mummanigal, then his essays always has references to what Carnatic music was, who were the musicians of his period, uh, all these things, very 19th century. If not for him, the truth is we would not know how Carnatic music was practiced at that time. So especially in the Tamil region, in the Tanjavur region especially. So we owe a lot to him both in a literary sense and in a musical sense. And this story concerns him. So there were two great people, both living in Mayavaram. Gopalakrishna Bharati, the great composer, and Meenakshi Sundaram Pillai, the great Tamil scholar. Meenakshi Sundaram Pillai was Uve Swaminadir's guru. Now, they used to meet each other, the two great people, and on one occasion, Meenakshi Sundaram Pillai told Gopalakrishna Bharati that I have a new Ayur boy who is coming and learning Tamil from me. So, he said, uh, who is this boy? He said, this is this boy called Uve Swaminadir. So, then Gopalakrishna Bharati said, no, why don't you talk to him? Now, Meenakshi Sundaram Pillai was not happy with it. He was very upset. And he then told Uve Swaminatha here, you have to choose between Tamil and music. And the reason he gave is very interesting. He said, he actually chastised the Tamil in music. And he said, the Tamil in music is not of good quality. Nalla Tamil illa So if you want to really learn good Tamil, you have to give up Carnatic music. I thought that's a great note to start this session. Because this is about <laughs> Tamil and Carnatic music. So I want to ask Murugan the first question. In the Ilakki Olagathala vandhu, Generala vandhu, Iti Uwe Swaminadir andha kadam attam kadayadhu, Anna uru kannu otta irukku. Carnatic isai kirtanegal edutta yengi, Naa andha Tamil apathya uru periya uru, ஒரு பெரிய ஒரு கொண்டாட்டம் கிடையாது அது தமிழான ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் நிறைய வந்து இப்போ பாதி சம்ஸ்கிருத சொற்கள் தான் இருக்குன்னு கூட சொல்கிறவங்கலாம் இருக்காங்க ஆமாம் ஸோ அந்த வியூ பற்றி ஏன் இருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் அங்கே ஆரம்பிக்கலாம் நமக்கு தமிழ் இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் கீர்த்தனை இலக்கியம் அப்படின்னே ஒரு இலக்கிய வரலாற்றில் சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு ஏராளமாக கீர்த்தனைகள் எழுதப்பட்டிருக்கு அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை ஆயிரக்கணக்கான கீர்த்தனைகள் தமிழில் இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் மகாபாரத கதை முழுதையும் மகாபாரத கீர்த்தனைன்ட்டு ஆயிரக்கணக்கான கீர்த்தனை கிட்டத்தட்ட அல்ல ஐயாயிரம் கீர்த்தனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளவு கீர்த்தனையில் அந்த கதை முழுக்கையும் எழுதியிருக்காங்க அதே போல் ராமாயணம் உங்களுக்கு தெரியும் ராம நாடக கீர்த்தனை இது அப்புறம் இவரது கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் நந்தனார் சரித்திர கீர்த்தனை இப்படி நிறைய எழுதியிருக்காங்க ஆனால் தமிழ் புலமை உலகத்தில் புலவர்கள் மத்தியில் இதை இலக்கியமாக ஏற்றுக்கிறதுல தயக்கம் அது இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கத்தான் செய்யுது அதுக்கு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ரெண்டு காரணம் ஒன்று இந்த கீர்த்தனைகள் வந்து இது ஒரு ஒரிஜினல் இல்லை அப்படின்ட்டு இப்போ ரா ராம நாடக கீர்த்தனைனா கம்பராமாயணத்தை அதை அதுதான் மூலம் அதுதான் ஒரிஜினல் அதை ஒரு மறு ஆக்கம் அது ஒரு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கீர்த்தனை நந்தனார் சரித்தன கீர்த்தனையும் அப்படி தான் மகாப இந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வை இருக்குது இது ஒரிஜினல் இல்லை அதனுடைய மறு ஆக்கம் அப்படின்னு பார்க்குற ஒரு பார்வை முதல்ல உண்டு அப்புறம் இன்னொன்று இது வந்து இப்போ கீர்த்தனையை படித்தோம்னா அது வந்து பெருசாக ஒன்றும் ரசனை தரக்கூடியதா பெருசாக இருக்காது நீங்கள் அதை பாடும்போது தான் அதனுடைய அழகு வந்து தெரியும் அதில் ஒரு வார்த்தை உடைய அழகு வந்து இப்போ கிருஷ்ணா மாதிரி இருக்கிறவங்க எடுத்து பாடும்போது அந்த அந்த இடத்துக்கு அந்த வார்த்தைக்கு என்ன மாதிரி ஒரு அழுத்தம் தர்றாங்க உச்சரிப்பு தர்றாங்க அப்படிங்கிறதையெல்லாம் பொறுத்து தான் ஓ இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தை இவ்வளவு அழகாக அமைஞ்சிருக்குதுன்னு நமக்கு தோணும் ஆனால் அதை படித்து பார்க்கும்போது அவ்வளவு தோணாது 
அப்போ கீர்த்தனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு துறையும் இணையணும் தமிழும் இணையணும் இசையும் இணையணும் அப்போ தான் நீங்கள் எந்த இப்போ ஒரு சினிமா பாட்டு கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் சினிமா பாட்டை நம்ம படித்தோம்னா ஒன்றுமே இருக்காது பெருசாக வந்து அவ்வளவு தோணாது அதை அதே சமயம் பாடும்போது அது ரொம்ப அழகாக அமைஞ்சிரும் அப்போ இது ரெண்டும் இணைஞ்சு இணையிறது இருக்குது பாருங்கள் அப்போ தமிழ் புலவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது இசையில் அவங்க பாடும்போது தான் அதுக்கு அர்த்தம் வருது அப்படிங்கிறதுனாலையும் அதை வந்து கொஞ்சம் இது நமக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு பின்தங்கிறது இந்த ரெண்டு காரணம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இது இது தமிழ் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் பீப்புள் டோன்ட் திங்க் கிரேட் ஆஃப் தியாகராஜா இஸ் தெலுங்கு இஃப் யூ கோ டு ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் சிங் அ கான்சர்ட் யூ வில் சிங் அ ஃபுல் தியாகராஜா கான்சர்ட் தே லாஸ்ட் யூ சிங் அண்ட் அன்னமையா பிகாஸ் அன்னமையா இஸ் டேக்கன் டு பி மோட் பெட்டர் போயிட்ரி ஓகே தென் தியாகராஜா சிமிலர்லி தெர் இஸ் இஸ் பிக் ப்ராப்ளம் வி ஃபேஸ் இன் பீப்புள் ஹூ நோ ஓன்லி சே சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் they don't understand that the musical grammar of dikshitar is totally different for example it is a musical grammar so there is always this little problem in understanding what is the musical form of a language and how does the language need to change to become a musical form all poetry does not sound great in music amma ninge ipo ivaru minat sundaram pillaye gopalakrishna bharathiyar eludhana kirtana illa adu ilakkana sariya irukadu appdin solluvar எக்ஸாக்ட் ஆமாம் ஏன்னா இவங்க வந்து யாப்பிழக்கணும் இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடியவர்களாக புலம் இருப்பார் அவர் கிருஷ்ணகிராண கோபாலகிருஷ்ணதிக்கு யாப்பெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு போகிறார் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமாக கிடையாது ஆனால் ஹிஸ் மைக் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் வெரி வெல் கேன் ஜஸ்ட் செக் இசைக்கு ஏற்ற வகையில் பார்த்தீங்கன்னா சில சுதந்திரம்லாம் எடுத்துக்குவார் அப்போ அதை வந்து இவங்க இந்த புலவர் மரபில் இருக்கிறவங்களால அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல ஸோ அஞ்சு கூட மூவ் ஃபாஸ்ட் அஞ்சு சே ஸோ தமிழ் அண்ட் uh carnatic music in this conversation i've had an interesting tenuous relationship now like murugan said uh uve swaminathayar says something in his yen saritram in his biography and in his other writings he says that um that there were thousands of kirtanas that have now been lost as there is no one to sing or appreciate them this this seems like a castigation of what was perceived as excessive sanskritization or teluguization of carnatic music and he makes an observation about two interesting people which i thought is just important to note he says there was a woman called mayurat tammal in the 17th or 18th century who was a composer of kirtanas with the purity of carnatic music and advaitic content this is in my opinion one of the first references of a carnatic vagyakara who is a woman uh, both murugan and i have been trying to find more information about her we have found no information so far similarly he mentions another person kunnakodi mastan sahib uh, his uh, muslim is in not chennai in tiruvattur he is not only influenced carnatic music he supposed to produce carnatic music compositions but also gana music so if you know gana music in gana music also kondukodi mastan sahib is a very important character it's a crossover of two communities and two art forms and two cultures that in society have no connection so it's fascinating that both these people are mentioned by uvesa now right through the 20th century there were a lot of carnatic musicians singing tamil compositions a uh, few i can mention is dk pattamal uh, dk jeraman ms subalakshmi the tamil say movement played a huge role in that whole battle around sanskrit telugu and tamil and but there was an intervening period maybe in the 60s and 70s when tamil kind of lost out to a large extent but again in the 80s dk jeraman sang a lot in the next generation people like sudha raghunathan uh, vijay shiva they sang a lot and then sanjay subramaniam all these people sang a lot of tamil compositions and interestingly when the uh, tamil struggle in sri lanka was at its peak there were albums cut by some carnatic musicians with songs in support of the elam which most people don't even remember now similarly maharaja rupun santanam lived in jaffna for over a decade and he was one of the first people to sing compositions of writers in jaffna so i just want to set the context there as far as tamil goes before we straight now dive into what we're going to talk about is this project of sangam literature sangam poetry in carnatic music so i'm going to first throw it over to uh, murugan to talk about why did we come up this idea i mean eppadi aarambichathu idu ipo krishna avoda sendu or 2016 il irundhu konjam kirtanaigal eludrathu eludna eludha or paada andha maadhiri irukku adu patti yerkanavum neraya எழுதியிருக்கோம் பேசியிருக்கோம் அதனால் அதை நான் டீப்பாக சொல்ல விரும்பலை 
பறவைகள் பற்றி பஞ்சபூதங்கள் இந்த மாதிரி வேறு வேறு ஐடியாஸ் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சர் பற்றி கூட ஒரு கிருஷ்ணனை எழுதி கிருஷ்ணா பாடினார் நிறைய விஷயங்கள் எழுதணும் அப்படி வரும்போது ஒரு அடுத்த கட்டம் என்ன செய்யலான்னு வரும்போது ஒரு நண்பரும் சொன்னார் அப்புறம் எனக்கும் என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா சங்க இலக்கியம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இந்த இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டில் ஒரு அதுக்கு ஒரு ரீ ரீடிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் இன்றைக்கி இருக்குது இன்றைக்கி சங்க இலக்கியத்துக்கு அரசியல் ரீதியாகவும் பண்பாட்டு ரீதியாகவும் இன்றைக்கி அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது அது நம்ம எப்படி ஒரு இருபதாம் நூற்றாண்டு தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கு அது அவ்வளவு முக்கியமாக இருந்ததோ அது போல் திராவிட இயக்கம் சங்க இலக்கியத்தை மிகப்பெரிய அளவுக்கு தங்களுடைய அரசியலுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படி இருந்தது அதே போல் இப்போ இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டுலேயும் திரும்ப நமக்கு தமிழர்களுடைய தொன்மை சமஸ்கிருதத்தோடு இணைச்சி பேசும்போது தமிழுடைய பழைய விஷயங்கள் என்ன இருக்குதுங்கிறது அப்போ இது ஒரு ரீ ரீடிங் இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ நாம் ஏன் வந்து சங்க இலக்கியத்தை கீர்த்தனையில் கொண்டு வரக்கூடாது கிருஷ்ணா ஒத்துக்க மாட்டார் ஆனால் ஒரு கர்நாடிக்ஸ் மியூசிக்கை வந்து நம்ம கிளாசிக்கல் மியூசிக்குங்கிறோம் சங்கம் லிட்ரேச்சரை அதே போல் கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர்னு சொல்கிறோம் கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் இருக்கிறதுனால தான் இந்த லாங்குவேஜே கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது இந்த கர்நாடக சங்கீதமும் சங்க இலக்கியமும் இணைஞ்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அந்த அடிப்படையில் தான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு இறங்கினேன் ஏன்னா சங்க இலக்கியம் ரொம்ப அற்புதமானது அதை வந்து ஒரு கீர்த்தனையாக மாற்றுறதுக்கு எனக்கு ஒரு அச்சம் இருந்தது கொஞ்சம் படிப்படியாக தான் நான் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷமாக தமிழ் ஸ்டூடெண்டாகவும் தமிழ் ஆசிரியராகவும் இருந்ததுனால கொஞ்சம் எனக்கு அந்த தைரியத்தினால இதில் இறங்கினேன் ஸோ அது நீங்கள் முதல்ல வந்து சொற்கள் பற்றி பேசின அப்புறம் நான் வந்து இசை பற்றி பேசுகிறேன் இப்போ அந்த மாற்றம்ன்றது இப்போ வந்து சங்க இலக்கிய கவிதைகளாக இருக்கலாம் ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஒரு பாடலில் வந்து ஒரு கவிதை மட்டும் கிடையாது பல கவிதையில் இருந்த கருத்துக்களும் சிந்தனைகளும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸையும் எடுத்து ஒரு பாடல் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒன் திங் ஐ வாஸ் டெலிங் முருகன் இஸ் தட் ஐ வுட் லைக் டு கீப் த ஃபார்ம் ஆஸ் த கீர்த்தனா ஃபார்ம் and uh, that's a debatable position to take why should it be a kirtana form can that also not be subverted is a i think a very valid question to ask but my thought process in that was when you are bringing an idea which is alien to something and you're speaking about things and in forms that are not usual you need something that the listener can hold on to if everything is new there is no grounding for the listener so to me it is it was a strategy in some way to say suppose we retain the form that a carnatic listener is used to which is a carnatic which is a kirtana form but you change what we are singing about or how we are going to sing it then you have an anchor for the individual at the same time the individual can find a way to escape from getting trapped of course you can change everything nobody can deny that but this was my um, thought process when i told murugan let's retain the kirtana form but actually we have not that's a different issue i'll come to that but கீர்த்தனையில் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஒரு பாடலாக அமைக்கிறச்ச அதில் சேலஞ்சஸ் என்ன உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி அதை பண்ணுங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதாவது ஒரு கவிதையை கீர்த்தனையாக மாற்றும்போது ஒரு கவிதைக்கான அந்த ஃபார்ம் எப்படிங்கிறதும் ஒரு கீர்த்தனை அந்த வடிவம் எப்படிங்கிறதும் ரெண்டை பற்றியும் ஒரு நமக்கு ஒரு கிளியராக ஒரு தெளிவு இருந்தால் தான் அது பண்ண முடியும் கவிதையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கவிதையினுடைய கடைசி வரிகள் இருக்குது பாருங்கள் அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்போதுமே நம்ம முதல்ல படிச்சுக்கிட்டே வந்து கடைசி அந்த அந்த லைன்களை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பஞ்சிங்னோ அல்லது அதுதான் கவிதையை வந்து வேற ஒரு தளத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுனோ சொல்லலாம் கீர்த்தனையில் அப்படி இல்லை கீர்த்தனையில் வந்து பல்லவி தான் வந்து முதன்மையானதாக இருக்கும் அதுதான் பல்லவி பல்ல பல்லவியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியதாக அனுபல்லவி சரணம் இந்த பகுதி இருக்கும் பல்லவியை திரும்ப திரும்ப வேற பாடுவாங்க அதனால வந்து அது அவ்வளவு அரு அருமையான வரிகளோட அமையணும் அப்போ இந்த எண்ணம் இருந்ததுனால நான் என்ன பண்ணேன்னா கவிதையில கடைசி அடி எது வருதோ அதை நான் எடுத்து பல்லவியா மாத்த கீர்த்தனையில முதல்ல அதை கொண்டு வந்தேன் இப்போ உங்க நீங்க பல பேர் கேட்ட ஒரு சங்க இலக்கிய பாட்டா இருக்கும் யாயும் நியாயும் யாராகியரோ எந்தையும் நொந்தையும் எம்முறை கேளீர் யானும் நீயும் எவ்வளி அரிதும் செம்புலப்பெயல் நீர் போல அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே இதில் அந்த செம்புலப்பெயல் நீர் போல அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவேங்கிறது கவிதையினுடைய கடைசி அடி ஆனால் நான் அதை எடுக்கும்போது கீர்த்தனையில் செம்மண்ணிலே பெய்த மழை போலே நெஞ்சங்கள் கலந்தன அன்பினாலே அப்படின்னு அதை பல்லவியாக மாற்றினேன் 
மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கவிதையில் இருக்கக்கூடிய முதல் அடிகளையெல்லாம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அனுபல்லவி கொண்டு வந்தேன் அந்த பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அடி தான் அஞ்சு அடி வரும்போது எனக்கு பல்லவிக்கு ரெண்டு அடி அனுபவிக்கு மூணு அடி முடிஞ்சு போச்சு சர என்ன செய்கிறது அப்படிங்கும்போது இந்த அமைப்பு முறை புரிஞ்சதுனால நான் என்ன பண்ணா சரணத்துக்கு வேற ஒண்ணு பயன்படுத்தினேன் எப்படின்னா சங்க இலக்கியத்துல முதற் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள்னு மூணு இருக்கும் ஐ திங்க் யூ நீட் நீங்கள் சாஃப்டாக பேசுகிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் பேசுறது கத்திர மாதிரி இருக்குது நீங்கள் லவுடாக பேசுங்க இந்த மாதிரி மூணு இருக்கும் வால்யூம் அப்போ இந்த பாடலில் வந்து அந்த கருப்பொருள்ங்கிற விஷயம் அந்த பாடலில் இல்லை குறுந்தொகையிலிருந்து எடுத்த பாட்டு அது குறுந்தொகையில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பொருள் அதிகமாக சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அது அடி வரையறை ரொம்ப கம்மி அப்போ கருப்பொருளுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா வேற பாடல்கள் இருந்து எடுத்து சரணத்தை அமைச்சேன் அதில் கருங்கோல் குறிஞ்சி பூவிலே பெருந்தேன் உறிஞ்சும் வண்டுகள் இது வந்து வேற ஒரு பாட்டில் இருக்கக்கூடியது அதே போல அருஞ்சுனை நீர் கல்லையே அருந்தி மகிழும் குரங்குகள் இது இன்னொரு பாட்டில் இருக்கக்கூடியது இப்படி அந்த கருப்பொருளுக்கான விஷயம் கருப்பொருள்னா என்னென்னா அந்த நிலத்தில் குறிஞ்சி நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் பயிர்கள் உணவு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதை எடுத்து சரணத்தில் அமைச்சேன் இப்போ இந்த இதுதான் இந்த பாட்டை நான் முதல்ல எழுதுனேன் இதை எழுதும்போது எனக்கு இதை எப்படி இந்த கீர்த்தனை வடிவத்தை கொண்டு வர போகிறோங்கிற ஒரு தெளிவு எனக்கு இதிலிருந்து நல்லாவே எனக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்புறம் இதையே அப்படியே பின்பற்றி மற்ற கீர்த்தனைகள்லாம் எழுதுனேன் சிங்கிங் you need that for both the musicality also for memory it works in both ways so those were also issues for example sangeelakya uh, kavidigalukku vandu idu theva kediyadu po edugai mone endradhu romba mukkiyama theva kediyadu so uh, therefore those things that is what we will call in samskrum dwiti akshara prasa or antim akshara prasa uh, or yati were not were something that he had to bring into the way the form is made i'm going to sing this song this is a ragamalika This was not tuned by me. It was tuned by one of my students, Ravi Kiran. Simman nile peda marai pole Simman nile peda marai pole நெஞ்சங்கள் கலந்தனகந்தினாலே செம்மண்ணிலே பெய்த மழை போல நெஞ்சங்கள் கலந்தனகந்தினாலே செம்மண்ணிலே பெய்த மழை போல நம் தந்தையரும் உறவில்லையே நம் தந்தையாரும் உறவில்லையே நம் தாய் வழியும் உறவில்லையே நம் தந்தையாரும் உறவில்லையே நம் தாய் வழியும் உறவில்லையே முறையிலோ வழியிலோ நாம கரி மோகமும் இல்லையே எம் முறையிலோ வழியிலோ நாம கரி மோகமும் இல்லையே ஆனா செம்மண்ணில பெய்த மழை போல செம்மண்ணில பெய்த மழை போல தட் கோஸ் ஆன் திஸ் அனதர் ராகா கமிங் அண்ட் ஹியர் ஐ வாண்ட் டு பிரிங் அ நதர் பாயிண்ட் வை இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வை வி பிலீவ் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் லைக் முருகன் சேட் வி ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் நியூ காம்பசிஷன்ஸ் விச் ஆர் கண்டெம்பரி தீம்ஸ் ஆர் ஷால் பி சே ஆல்டர்னேட்டிவ் தீம்ஸ் at least for the world of carnatic music but there has to be a conversation between the past and the present 
there are can be multiple conversations about it being totally obsessed about the past is also problematic it's also problematic if you only consider the present as your locality your locality is this moving space in fact you experience the past future and present at this moment so we felt one of the things that this sangam project does is it brings back resonances that are important for today's politics for example this composition and murun also talk about it talks about these two people getting married or in love they are not related in any manner it raises very important thoughts on caste on marrying within your own community as being the norm today and not and most people not seeing a problem whereas 2000 years ago you have a love story of saying we know we are not related in any manner but we just love each other and we will live together so i think in every aspect these kind of conversations are also important so it's politically very important that we bring sangam thoughts back and we engage with them in a contemporary manner the other thing that i want to say about the songs is in a way i would say murugan has made it accessible for today's world to understand in form which is also i think very very interesting and i think as a as a as a composer of the tune it also makes me relate in a manner that is much easier than it would it would be in the past it's there have been few other people before murugan and me who have tried to bring sangalike kirtanigal panirukanga yaar nu solunga yerkanave ipa enakku theriya bharathidasan vandu kittatta oru 20 kirtanai avar eludhirkar sangalike itta mayyama vechu eludhirkar இப்போ அதை கிருஷ்ணாட்டை காட்டும்போது அவர் அது மெட்டுக்கெல்லாம் கூட நல்லா வருதுன்னு சொன்னார் ஆனால் அவர் எழுதியிருக்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் அவர் எழுதியிருக்கார் ஏன்னா யாரும் அதை கச்சேரியில் பாடுனதா தெரியல அது ஏதாவது பாடியிருக்காங்களா என்னங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கணும் ஆனால் இது வரைக்கும் அப்படி அதை எடுத்து பாடுனதா தெரியல அதே போல் இது பதங்கள் எழுதின ஒரு தஞ்சாவூர் பொன்னையா பிள்ளை ஒரே ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் இட் இஸ் நாட் த பொன்னையா பிள்ளை ஆஃப் த தஞ்சை மூவர் தட் பொன்னையா பிள்ளை இஸ் கிராண்ட் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ பொன்னையா பிள்ளை Um, um. who was a sangeetha kalandi mm. it is this ponaya pole who did this just to make sure music students get don't get confused avar eludana oru 10 padangal vande annamalai palgalai kalaga oru magazine la publish pannirukanga adukku metta machu publish pannirukanga avar sanga ilakkiyatha mayyama vachu tha andha padangal vande eludirkar idu rendu da sanga ilakkiyatha vachu eludana da theriyudhu appuram idu tamilnadu udaiya munnal mudalvar கலைஞர் கருணாநிதி அவர் வந்து நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது கேட்ட ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு ஒரு பள்ளி சொல்லுக்கு பலன் உண்டு அப்படின்னு அவர் ஒரு பாடல் எழுதுனது அதை நான் தேடுனே எனக்கு இன்னும் கிடைக்கல அது அப்போ கூட ஒரு விவாதம் வந்தது அவர் பகுத்தறிவு பேசுகிறவர் ஆனால் பள்ளி சொல்லுக்கு பலன் உண்டுன்னு எழுதுறாரு அப்படின்னு ஒரு விவாதம் வந்தது அப்போ அவர் வந்து அது சொன்னார் சங்க இலக்கியத்தில் அந்த நம்பிக்கை இருக்குது அந்த நம்பிக்கையை வச்சு ஏன்னா பிரிஞ்சு போன தலைவன் அவன் திரும்பி வர்றான் அவன் வருந்துருவாங்கிறத பள்ளி சொல்றதை வச்சு அவன் நம்புவான் அதை நான் மையமாக வச்சு எழுதுனேன்னா அவர் பதில் சொன்ன அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அது இது மாதிரி இன்னும் வேற யாராவது எழுதியிருக்காங்களான்னு தேடி பார்க்கணும் இப்போ இந்த நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த யோசனையும் வந்தது இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் அதை தேடி பார்த்து அந்த ஹிஸ்டரியையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு இதில் இன்னொரு ஐ வாண்ட் பிரிங் அதர் ஆஸ்பெக்ட் பிஃபோர் தட் ஒன் சைட் நோட் பாரதிதாசனை பற்றி வி பாக்ஸ் எவ்ரிபடி இன் சர்டன் பிளேசஸ் when you say bharati dasan you think of the dravida kadagam you think of atheism you think of all that and you think we want them to be only in that box but do all of you know that bharati dasan has actually translated tyagaraja kirtanas in tamil and published with notation now i think we should note these things because people transcend musicians and poets transcend and they fit very well i've tried singing them i'm not sung it on stage at yet but maybe soon but just to say that here is an individual that we have boxed but individual transcends because he found a relationship with tyagaraja what the relationship is only he can explain unfortunately not here another thing we need in carnatic music for a composition is not just a good tune and this is an important point if a composition is in a raga and a taala is it carnatic music it's a philosophical question it's an important question can any raga taala composition be called a carnatic music composition it can be called a raga composition i think the idea of the raga is fluid it is not it is not owned by any form raga can be found in many forms but is it then what is it so one thing that we need in carnatic music for a composition is what i would call breathing space 
that breathing space is required for the musician to then fly with it. Once the musician flies with it, everything is immaterial. If the composition does not allow for that, even if it is pretty and beautiful and you love it, we have to ask serious questions about its place. Right? Um, this is very debatable. This is an important discussion we should have. So in the 10 compositions that we have done together for Sangam, some of them fall into this category. Some of them are in Raga Tala. They don't probably give me the breathing space. Yes. So what are they then? It's an interesting question. But I want to bring a composition that in a way fits a very traditional, there's a word Varnamit that we use in Carnatic music. So like in every form of music, there are some tunes and set tunes that are passed on generations to generations. You go to Ghana music, you will find, you go to Bhakti Sangeet, you will find the same tune, different words. Once it will be about Rama, another time it could be about Christ, third time it could be a prophet. Doesn't matter, the same tune. So even in Carnatic music, we have this idea. And this is a tune I set, which more or, so, more or less conforms, more or less, to what I would call a Carnatic Varnamit. And this is, in Raga Mukhari. Yen puta gayo Mulle malare Yen puta gayo Mulle natil Yen puta yo Verle motte Yder vai tirande Yen verle motte Either by Tirande, Terle, Terlinda, Sulle, Pole, Mulle, Malare, Yen Puta, Yo. In this, if I go to the Charnam, Yilla, Yilla, your wound, Chuda will now, Chuda will lay Parika will lay Chuda will lay Parika will lay I must be able to do this. There, I am now just taking the line and doing what I want. And I think some of the compositions in the 10 allow for that breathing space, where, it where, it, where we can do that. I, but I want to bring another composition. I know this was not part of our plan, Murugan, but in the one part of the plan, I want to bring another composition. I want to bring another composition. I'll sing this. Song. This is tuned by one of my students, uh, Vignesh Ishwar. Mm. Mm. This is a different song. Okay. Mm. Slightly faster. Mm. 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 Terei chalit, terei chalit bagane. Terei chalit, terei chalit bagane. We rain the salit, we rain the salit bagane. The Rachel it, the Rachel it bagane. We rain the salit, we rain the salit bagane. Sir the ten num sir vandigal and jume. Sir the ten num sir vandigal and jume. Duram boliku mani na vai kattiye The mani na vai kattiye Adukkum In the Seerndu Thenunnum Sirvandukal Anjume Duram boliku mani na vai kattiye You can tell me why I am a sutra sura I am talking about this This is a poor one You can tell me why I am talking about this We are 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 talking about this எப்படி மனிதர்கள் தங்களை பற்றி மட்டும் கவலப்படல தங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அக்ரீனை உயிர்கள் செடி கொடிகள் தாவரங்கள் புழு பூச்சிகள் எல்லாத்த பத்தியும் அவர்கள் வந்து கவனம் எடுத்திருக்கிறார்கள்ங்கிறதுக்கு இது உதாரணம் இது ஒரு நற்றிணையில் வரக்கூடிய ஒரு பாட்டு இந்த தலைவன் அவன் 
காதலன் வந்து பொருள் தேடுறதுக்காக பிரிஞ்சு போயிருப்பான் அவன் திரும்ப வருவான் வரும்போது அவன் தேர் தேர் ஓட்டிட்டு வருவான் தேர்பாகன் தேர்பாகனை பார்த்து நீ தேர வேகமாக ஓட்டு அவள் என்னுடைய காதலி வந்து காத்துக்கிட்டு இருப்பா அவளை சீக்கிரம் போய் பார்க்கணும் தேர வேகமாக ஓட்டு என்று சொல்கிறாது அதுதான் இந்த பாட்டு அப்படி சொல்லும்போது அவன் சொல்லுவான் நம்ம சாயங்கால நேரம் தேர் ஓட்டிட்டு போகிறான் போகும்போது சுற்றி இருக்கக்கூடிய மரம் செடி கொடிகள் வேலிகள் இதிலெல்லாம் சாயங்கால நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூச்சிகள் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்போ வண்டுகள் வந்து ஆண் வண்டும் பெண் வண்டும் சேர்ந்து தேன் உண்ணும் இந்த தேர் ஓட்டும்போது தேருக்கு இப்போ அந்த கார்லாம் ஹாரன் இருக்கிற மாதிரி அப்போ மணி வச்சுருப்பாங்க அந்த மணி சத்தம் கேட்கும் அப்போ அந்த மணி சத்தத்தை அது டங் டங்னு அடிக்கும்போது அந்த சத்தத்தை கேட்டால் அந்த பூச்சிகள் பயந்துக்கும் அஞ்சிரும் அது உணவு தேடிட்டு இருக்குது ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து அதனால் அது டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது அதனால் நீ அந்த மணியுடைய நாவு இருக்குல்ல அந்த நாக்கை இழுத்து கட்டிக்கும் அது அடிக்காத மாதிரி இழுத்து கட்டிக்கிட்டு தேர வேகமாக ஓட்டு அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இவ்வளவு அருமையான ஒரு இது வந்து அதில் இருக்குது அந்த வரியைத்தான் எடுத்து இந்த இந்த இடத்துல வந்து இந்த கீர்த்தனைகளை பயன்படுத்தியிருக்கேன் நான் ஐ மீன் தெர் ஆர் மெனி பார்ட்ஸ் விஸ் வெரி டஃப் செஷன் டு ரன் பிகாஸ் தெர் ஆர் மெனி திங்ஸ் மெனி மெட்டஃபர்ஸ் செட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது குரங்கு அந்த இன்னொரு பாடல் ஆமாம் அருஞ்சுவைங்க அந்த அருஞ்சுவை இந்த பாடல் செம்மண்ணில் ஆமாம் அதில் வந்து அருஞ்சுனை நீர் கல்லையே அருந்தி மகிழும் குரங்குகள் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு வரி எடுத்திருக்கேன் அது அகனானூரில் வரக்கூடிய ஒன்று அது என்னென்னா குறிஞ்சி நிலத்தில் தமிழ் நிலம் தமிழ் மண் எவ்வளவு செழுமையாக இருந்ததுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் உதாரணம் மலைப்பகுதியில் இயல்பாக அமைஞ்ச பொய்கை அதாவது பாறை பகுதியில் தானாக ஒரு பொய்கை குழி அமைஞ்சிருக்கும் அதில் பக்கத்தில் வந்து மரம் இருக்குது அந்த மரத்தில் சந்தன மரம் சந்தன மரத்தில் தேன் கூடு இருக்குது தேன் வந்து அந்த தேன் கூடு தேன் நிறைஞ்சு அங்கே மேலேருந்து சொட்டுது சொட்டி கீழே இருக்கக்கூடிய பொய்கையில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் விழுந்து தொடர்ந்து விழுந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த தேனும் தண்ணியும் சேர்ந்து நொதிச்சு அது மதுவாக மாறிடுது மது அழகாக சொல்கிறாரு குரங்குகள் இர தேடிட்டு தண்ணி குடிக்க வந்து அந்த தண்ணியை குடிக்குது மது அருந்தின உடனே அதுக்கு போதை வந்து பக்கத்துலேயே படுத்துருது அது என்னென்னா அந்த சந்தன மரம் பக்கத்தில் வந்து மிளகு கொடி அதையே தன்னுடைய படுக்கையாக வைத்து போதை மீறின குரங்குகள் அதில் படுத்து உறங்குது எவ்வளவு ஆனந்தமான ஒரு வாழ்க்கைன்னு அவர் எழுதுகிறார் கபிலர் எழுதின பாட்டு இது அதைத்தான் வந்து அருஞ்சுனை நீர் கல்லையே அருஞ்சுனையில் இருக்கக்கூடிய நீர் அது எப்படி கல்லாக மாறுதுன்னா மேலேருந்து தேன் சொட்டுறதுனால அந்த கல்லையே அருந்தி மகிழும் அருந்தி உறங்கும் குரங்குகள் அப்படின்னு அதை அந்த வரியை எழுதுனேன் இவ்வளவு அழகழகான காட்சிகள் சங்க இலக்கியத்தில் வரும் அதில் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதில் பயன்படுத்தியிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் அதுக்கு மெட்டு எப்படி போடுன்னு ஒரு டவுட் ஆமாம் அந்த இது வந்து ஒரு புறநானூற்று பாட்டு அதிகமான பற்றி சும்மா அஞ்சடி பாட்டு தான் அது அதில் ஒரு யானையை சொல்லி யானை போல அதிகமான் வந்து இனியவன் எங்களுக்கு யானை போலவே இன்னாதவன் அதான் பிடிக்காதவன் அப்படின்னு ரெண்டையும் சொல்லுவார் அப்போ ஒரு சும்மா ஒரு அஞ்சு அடி பாட்டு தான் ஆனால் அந்த பாட்டை நான் எழுதுறதுக்கும் ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் ரொம்ப விரித்து எழுத வேண்டி இருந்தது அதுக்கு வந்து எப்படி இவர் மெட்டமைப்பார்னு எனக்கு நான் ரொம்ப அவளாக அதை எதிர்பார்த்தேன் ஏன்னா அது எழுதும்போது தொடக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இனியவனே எமக்கு இனியவனே இன்னாதவனே பகைக்கு இன்னாதவனே இதுதான் நான் வந்து பல்லவியாக எழுதியிருந்தேன் ஒரு 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 சொல்லு தான் இனியவனே இன்னாதவனே இதுதான் அந்த பல்லவி அப்போ இதுக்கு இவர் எப்படி அனுப்பி எக்கச்சக்கமான சொற்கள் அது சொல்லலை அவர் நான் அதை சொல்லிவிட்டேன் சரணத்தின் <laughs> I just let the words flow and I just sang. I didn't worry about whether it was going to come in Thalam at that point at all. I said, okay, let me just sing it like a run with a meter and see what happened. And from that, I distilled the composition. So I'm going to sing a bit for you. 
ఇట్స్ ఇన్ రాగా తోడి ఇనియవనే నీ ఇనియవనే యమక్ ఇనియవనే యమక్ ఇన్నడవనే పగైక్ ఇన్నడవనే నీ ఇనియవనే యమక్ ఇనియవనే యమక్ ఇన్నడవనే పగైక్ ఇన్నడవనే దినం ఎట్టు తేర్ చెయ్యుం తచ్చన్ తందిరం కొండ మాధం ముళుక్క వన్మయాయి చేయుద ఓట్రై సకరం పోండ వలిమయై కొండవనే ఇనియవనే యమక్ ఇనియవనే దినం ఎట్టు తేర్ చెయ్యుం తచ్చన్ తందిరం కొండ మాధం ముళుక్క వన్మయాయి చేయుద ఓట్రై సకరం పోండ వలిమయై కొండవనే ఇనియవనే యమక్ ఇన్నడవనే నీరుంజి తూవి రైతు మేలడిత్తు నీర్ తురై సురవరుడన్ విళయాడి కళికుం పేర్కొండు కళిత్తు యానయ్యై పోలే పే రంగుడన్ ఎమ్మై కాకుం ఇని యవని ఇని యవనే యమక్ ఇన్నడవనే పోర్కలత్తిలే పోర్కళత్తిలే పుహుందు పోర్కళత్తిలే మిధిత్తు పోర్కళత్తిలే పుహుందు మిధిత్తు పోర్కళత్తిలే పోర్కళత్తిలే పుహుందు కుత్తి మిధిత్తు పెరుం కథ ఉడైత్తు చేదం విడైత్తు పిడిరయార్కుం అచ్చం తరుం అదే కలిట్రై పోలే సేరాపగై மூரே யாவரும் கேளிருங்கிறது நாம தொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்க கூடிய ஒரு வரி அது கேளீர் இல்லைன்னு கூட சொல்லிடு ஆமா ஆமா யாது மூரே யாவரும் கேளீர் அப்படினு சொல்ல கூடாது கேளீர் கேளீர்னா கேட்பீர்களாகன அர்த்தம் ஆயிடும் அந்த லி அது انا கிருஷ்ணாவுக்கு சொல்லும்போது சில பேர் அது நீட்டி இசையில அத பாடிர கூடாது கேளீர்னு தான் பாடணும்னு சொன்னாங்க அது எதுக்கு சொன்னார்னா one of the things that we are allowed in carnatic music is uh, the smaller the other without using technical term, if the if the vowel is short we are allowed to extend the vowel this is a liberty we are allowed mm. if the vowel extension is long okay we are not allowed to shorten it now in this case if i extend the vowel it's a problem because the meaning entirely changes kelir na sollumbod kel na uravu natpu na artham kenmai kel kenmai அப்படின்லாம் வரும் திருக்குறளில் கேண்மைனே ஒரு அதிகாரமும் உண்டு அந் அதனால் வந்து அது இந்த இந்த தொடர் எதுனாலும் எங்களுடைய ஊர் தான் எங்கே வசிக்கிறவங்கனாலும் எங்களுக்கு உறவினர்கள் தான் சொல்லக்கூடிய மிக மனவிரிவு கொண்ட ஒரு தொடர் இது திருவள்ளுவர் கூட யாதானும் நாடு யாதானும் நாடாமால் ஊறாமால் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாருன்னு சொல்லுவார் யாதானும் நாடு மனிதர்கள் வசிக்கக்கூடிய எதுவாக இருந்தாலும் நாடு தான் அது எதுவாக இருந்தாலும் ஊர் தானு இது தமிழர்களுடைய பண்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தொடர் அதனால் இந்த தொடரை இந்த பாட்டை வந்து கட்டாயம் அங்கே எழுதணும்னு அதுவும் ஒரு கீர்த்தனை எழுதியிருக்கும் யாவரும் தீதும் நன்றும் தம்மால் வருவனும் ஊரே யாவரும் கேளிர் தீதும் நன்றும் தம்மால் வருவனும் ஊரே யாவரும் 
kelil thought it makes sense to end with this because of the environment we live in today where this culture the real sensibility of tamil not just tamil nationalism is in realizing that everybody belongs with one another there is no division between us and in today's environment it all that's going around around i think both murugan and i feel very strongly that this has to be said we'll end with this thank you very much any questions we'll be happy to take வணக்கமய்யா பெருமாள் உங்களுக்கு முதல் கேள்வி இவ்வளோ ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு பாடல்கள் இருக்குது இவ்வளோ பாடல்கள் இருக்கிறப்போ எது எப்படி நீங்கள் தேர்வு செய்கிறீங்க எதை நோக்கி போகிறீங்க எது எதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு பாடலையுமே நீங்கள் பல பாடல்களை கொண்டு வந்துருந்தீங்க ஸோ அந்த முதல்ல அதை தேர்வு செய்கிறப்போ நீங்கள் எப்படி செய்கிறீங்க எது உங்களோட கருவாக இருக்குது அது முதல்ல எனக்கு பிடிச்ச பாடல்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணிக்கிட்டேன் நான் இப்போ எனக்குன்னு மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்துட்டுக்கூடிய பாட்டு நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் இப்போ அந்த செம்புலப்பயல் நீர் போல பிடிக்காதவங்க இருக்கவே முடியாது அந்த பாட்டு அது நமக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் கூட அது சொன்னார் யாதும் ஊரை யாவரும் கேளிரும் அதே போல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது பாருங்கள் அது இன்றைக்கும் ஒரு ரெலவன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒன்று அதை நாம் மையப்படுத்தி பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்குது நம்ம சங்க இலக்கியத்தை பேசும்போது நம்முடைய பழமையை மட்டும் இல்லை அது இன்றைக்கும் எப்படி ரெலவன்ஸ் இருக்குதுங்கிறது இருக்குது பாருங்கள் அது எனக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு மனசு அது தே தேர்ந்தெடுக்கும் போது அப்படி வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் இந்த இனியவனை பாட்டு அது பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு ஒரு கவிதையாக பார்க்கும்போது அது அவையாருடைய பாட்டு அது அவ்வளவு பிரமாதமாக அதை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு எப்போதும் நான் வியக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு அது மாதிரியும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ரெண்டு விஷயந்தான் பிடிச்சது ரெலவன்ஸ் இது ரெண்டு எல்லாமே ரசனைய வெரி சப்ஜெக்டிவ் அப்படின்றத சொல்றீங்க can we come back to you check some other question if you don't mind one question to you okay sure through. sorry uh, so i you have used a lot of uh, sanskrit elements in this and i mean uh, carnatic music per se but i'm so you uh, i think uh, we should be very careful when you say with carnatic music is a tenuous ground no okay, okay. so it's just sanskrit it is tamil this telugu this kannada we'll okay. debate that another day that's that's fine just my uh, my question about the scope and possibility of exploring whatever music was used in those days you know in in many of the songs they say that you know uh, you are you are supposed to be singing in this tune but you have sung in this in one of the purananura songs they say that and one is like the sound of the rain and all that so my question is is there spo- a scope and possibility of using those tamil instruments as well as those okay. uh, tu- tunes simple Thank answer you. is no as much as we would love to beat our chests and say we are recreating music of 2000 years whether it is a sanskrit scholar saying it there about the bharatanatya shastra or the sangeetha ratnakara or is the tamil people saying silapati garatha irukra mari all that is bunkum and nonsense because actually what we are talking about is a different idea of music if you read the grammar that is there in silapati garam for example we have what scholars have done is this with an understanding of what we know as music today you reinterpret a text or the technicalities of the text to suit you for example i'll give you even sangeet ratnakara if you take sarangadeva sarangadeva talks about bharata but when sarangadeva is writing the ratnakara the music of his times is entirely different from bharata's but he wants to get sanction from bharata because that's a holy grail so he makes connections in theory which are actually not there we do exactly the same thing so whether it is you're looking at those now the idea is the idea of the panna raga very very complicated question which pan i talk about the pan that's written in the selapathi garam or you talk about the pan that is in the commentary which is 7th century is later what are you talking about so even in the 20th century when this research happened pannukum ragathukum in research tamil say sangam what did they do thevaram paadravangala kooptaanga avangala paada sonnaanga neenga paadradha enna kausik panna kausik but this raga so that pan this raga now in my opinion that is quite superficial theoretical work at this period of time the they are the same were they always sung that way how much influence has happened between the tevaram singers in 2000 years with the carnatic so called what carnatic music is what are x we don't know these things now you can also make those instruments we don't know for example what gut were used for the strings yaal apdin solrom yaal na adukku ethaniyum arthangal irukku veena apdin solrom veena could also be a harp like instrument veena is not just like sarasvati veena or the rudra veena so there are a lot of complexities and layers 
you can say i am reinterpreting ideas of 2000 years before and finding a new language for it but if somebody comes and tells me i am recreating what is then i am going to say that says that's not possible i don't know what gut which animal gut was used how did they tune we don't know exactly we have an approximation but most importantly we talk about a musical forms of those times that have nothing to do with what we consider musical forms of today that's the most important point thank you sir but tirukkural la kirtane pathi sollindingala tirukkural how comfortable it is sila per paadirukanga kural ragathla paadirukanga cinema la paadirukanga nariya metal la potirukanga ipo கீர்த்தனையா நீங்க குரலை பாடணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாள் குரல் குரல் எடுத்தா பாட முடியும் கீர்த்தனையா பாடணும்னா குரலாவே பாடணும்னா அதுல வந்து எதுவே மோனே பிரச்சனை வரும் ஏன்னா ஒரு ஒரு சிம்பிள் ரூல்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களுக்கு கீர்த்தனை பண்றச்ச பல்லவியில இருக்கிற ரெண்டாவது சொல்லும் அனுப்பள்ளியில இருக்க முதல் வரியோட ரெண்டாவது சொல்லும் மேட்ச் ஆகணும் இந்த கீர்த்தனை எல்லாத்துலயும் பண்ணிருக்க அது நம்ம ஒரு மரபுல வந்த ஒரு பழக்கம் அது ஏன் வந்ததுன்னா அது ஆக்சுவலா அது தமிழ்ல இருந்து வந்த மரபு வைதவே அது தமிழ்ல இருந்து வந்த மரபு நீங்க தேவாரத்துல பாத்தீங்கன்னா எதுவே மோனை பர்ஃபெக்டா இருக்கும் அதுல இருந்து தான் கர்நாடக இசை வடமொழி கீர்த்தனைகள்ல அது வந்தது ஜெயதேவா அஷ்டபதியில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது யூ டோன்ட் திஸ் ரைம் இட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் சோ இட் இஸ் சம்திங் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் தமிழ் தட் வி ஹாவ் அடாப்டட் இன் டு சான்ஸ்கிரிட் அண்ட் தெலுங்கு அண்ட் கனடா சிங்கிங் இன் கர்நாடக மியூசிக் ஃபார்ம் இட் இஸ் ஃபாலோட் பை ஈவன் அதர் ரைட்டர்ஸ் இன் அதர் சாங் ரைட்டிங் ஆல்சோ திருக்குறள் மே நாட் ஒர்க் ஃபார் இட் நவ் பட் வில் இட் ஒர்க் எஸ் எ சாங் some people have done it i think some are okay this is my personal opinion debatable some don't work that's all neenga avaru da kekkanum so ipo sangilakiyatha eludana odana nerai per silapudhigarathil irundhu apdi eduth eludha mudiyuma alla kekkranga seiyalam 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 kattaya seiyalam இப்போ சங்க பாடல்களை மெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வரிகளை மாற்றம் பண்ணி தான் ஆகணுன்றது ஒரு கட்டாயமாக இருக்கும்போது எந்த அளவுக்கு உங்களால் அதை மாற்றம் பண்ண முடியும் இல்லை அதை அது பண்ணுறதால அதை பண்ணணுன்றதால தான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் எதுவும் தயக்கம் இருந்ததா ஆமாம் நம்ம ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இலக்கியத்தை எடுத்து நாம் வேறு ஒரு வடிவத்துக்கு மாற்றுறோம் கீர்த்தனைங்கிற வடிவத்துக்கு அதை மாற்றுறோம் மாற்றும்போது இப்போ அதனுடைய ஒரு ஒரு மையம் வந்து போயிடக்கூடாது அதுக்கு என்ன ரெஸ்பெக்ட் இருக்குதோ அது எதுவும் குறைஞ்சிற மாதிரி நாம் வார்த்தையை போட்டுறக்கூடாது அந்த மாதிரியான ஒரு பயம்லாம் வந்து இருந்தது நான் இப்போ அதில் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா பெரும்பாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் இன்னைக்கு அர்த்தம் புரியக்கூடிய சொல்லாக இருந்தால் அதை நான் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் அதை அப்படியே பயன்படுத்தியிருக்கேன் இல்லை அது இன்றைக்கி புரியாது அப்படின்னா அது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தமிழில் ரொம்ப பொருத்தமான சொல் எதுவாக இருக்குன்னு தேடி அதை வந்து பயன்படுத்தியிருக்கேன் அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் செஞ்சு தான் இதை மாற்ற முடிஞ்சது பாசிபிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தர முடியுமா நான் அப்படியே மைக் இதை நான் இப்போ இது இதே இந்த செம்மண்ணிலே பெய்த மழை போல் இருக்குது பாருங்கள் அது அடிப்படையில் அதில் வரக்கூடிய வரி செம்புல செம்புலப்பையல் நீர் போகலன்னு இருக்கும் அதில் அந்த செம்முங்கிற அந்த நிறத்தை குறிக்கக்கூடியதையும் நீருங்கிற வார்த்தையும் நான் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் பெயல் அப்படிங்கிறதும் புலம்ங்கிறதும் அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய சொல் அந்த ரெண்டு சொற்கள் இன்றைக்கி புரிகிறது சிரமம் அது அதனால் அந்த புலம்ங்கிற சொல்லுக்கு செம்மண் அப்படின்னு நான் எடுத்து மண்ங்கிற வார்த்தை போட்டுக்கிட்டேன் பெயல்ங்கிறது மழையை குறிக்கக்கூடிய சொல் இன்றைக்கி வழக்கில் இல்லை அதனால் அது மழை நீர் போல் அப்படின்னு மாற்றினேன் இந்த மாதிரி இது ஒரு உதாரணம் Yeah. Okay, I'll, we'll come to you after that and finish. I've been waiting now. Sure. Yeah. Thank you so much, Krishna. So, this last uh, song that you sang from Kanyan Poongundrunar, just a small request, if you can just sing the rest of the four lines, because uh, the last few lines, uh, most of us don't know, but they are a treasure. I Which suppose. song are you talking about? Uh, yeah. Yadu Mure Yavarum Kheli. Maybe in the end, I will in do it. In the end, if you can do it, we, we'll, we'll see. Great, we'll yeah. see. Depending on time, because we're pretty close, yeah. Vanakkam, uh, yeah. Vanakkam. அவர் கேட்டதுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆஸ்பெக்ட் அவர் வந்து மைய பொருள் அதோடைய சோல் கேட்டார் நான் சொல்கிறது அது படிமங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த படிமங்களில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் இந்த வேறு ஃபார்முக்கு மாற்றும் போது உங்களுக்கு எவ்வளோ சவாலாக இருந்தது அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தேரை செலுத்து பாட்டில் வந்து அவர் சூழியல்ன்ற ஒரு படிமத்தை கொண்டு வந்தார் நான் இன்னொரு படிமம் என்ன பார்க்குறேன்னா அவன் தலைவியை பார்க்க போகிறான் அந்த அகத்துறை படிமம் வந்து பார்க்க போகும்போது ஹீ இஸ் ஸோ கம்பேஷனேட் ஹீ இஸ் ஸோ சென்சிட்டிவ் அந்த ரெண்டு வண்டுகள் பிரிஞ்சிடக்கூடாதுங்கிற அந்த
பரிதவிப்பு இருக்கு இல்லையா நான் அந்த இன்னொரு படிமத்தை நான் அதில் பார்க்குறேன் அப்போ அந்த படிமங்களை வந்து இந்த புது ஃபார்முக்கு கொண்டு வரதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ அதில் சவால் இருந்ததுன்னு தெரியும் அது என்னென்னா அது சவால்ங்கிற சங்க இலக்கியமே அந்த மாதிரியான தன்மையை கொண்டு இருக்குது இப்போ இப்போ அந்த பாட்டு வந்து அதை ஒரு கூற்று முறைன்னு சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த பாட்டு தேரை செலுத்து தேரை செலுத்துங்கிறது தலைவன் கூற்று நான் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ செம்புலப்பயல் நீர் போல அந்த பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை தலைவன் கூற்றாகவும் சொல்லலாம் தலைவி கூற்றாகவும் சொல்லலாம் அப்படி வந்து எந்த ஒரு அகப்பாட்டுமே கவிஞன் கூற்றாக இருக்கவே இருக்காது ஒரு கேரக்டர் பேசுகிறது தான் இருக்கும் தோழி கூற்று இருக்கும் தாய் கூற்று இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந் அந்த அடிப்படையை மாற்றாமல் வைக்கும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அர்த்தம்லாம் வந்துடுது இப்போ நீங்கள் அதில் தேரை செலுத்து பாட்டில் அந்த வண்டுகள் பிரியாமல் இருக்கணுங்கிறது இப்போ அவன் காதலன் காதலியை தேடி போகிறதுக்கு பாருங்க அந்த காதல் உணர்வுக்கும் அது ரொம்ப பொருந்திடுது கரெக்டாக அது சூழல் மட்டும் இல்லை அதில் அந்த சுச்சுவேஷன் இருக்குது பாருங்க அதுக்கும் பொருந்திடும் சங்க இலக்கியம் எப்போதும் அந்த கருப்பொருள்கள்னு சொல்கிறது அப்படி தான் வச்சுக்கும் அது நீங்கள் கூடல் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கூடலுக்கான கருப்பொருள்கள் இருக்கும் பிரிதல்னா பிரிதலுக்கான கருப்பொருள் இருக்கும் அதெல்லாம் சங்க இலக்கியம் நமக்கு தரக்கூடிய வசதி அந்த வசதியெல்லாம் நான் பயன்படுத்தி கொண்டேன் நன்றி டைம் ஆயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் சரி சொல்லுங்க மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை என்ன சொல்றாருன்னா சங்கீதத்தில் உன் புத்தி போனா தமிழில் உனக்கு புத்தி போகாதுங்கிறாரு அவர் இன்னும் எஃபெக்ட் என்ன சொல்றாரு நீ சங்கீதம் சொல்லிடுறவன் படிக்கிறதுக்கு லாயக்கு இல்லைன்னு முடிவு கொண்டு ஆமா தமிழ் படிக்கிறதுக்கு லாயக்கு இல்லைங்கிறாரு மிச்சத்தை பத்தி தெரியாதுங்க நீங்க ஜென்ரலா எடுத்துக்க முடியாது கோலப்பன் I will I have to finish but I'm just going to take the liberty of 20 seconds if you will allow me 20 seconds okay uh, I'll I'll end with the last part of the song since you asked me uh சீரோடு பெய்த செருந்துழில் செருந்துழி சேர்ந்து பேராற்று வெள்ளம் பெருக்கெடு தோடு நீரோட்டும் செல்லும் நெடுந்திசை கேற்பவே நீரோட்டம் செல்லும் நெடுந்திசை கேற்பவே நீர் மேல மீதாக்கும் தனி பூனை கண்டேன் ஆருயிரின் வாழும் அது போல் என்பேன் ஆருயிரின் வாழும் அது போல் என்பேன் யாரையும் வியக்க எதையும் இகழ காரணமே இல்லை யாரையும் வியக்க எதையும் இகழ காரணமே இல்லை தெப்பமாய் செல்லுமே தீராதமுருடந்தப்பமாய் செல்லுமே யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் தீதும் நன்றும் தம் வாழ்வன யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் Thank you very much, Morgan. Thank you. Thank you, sir, for that uh, illuminating session um, and that beautiful...